ওকে তাহলে আপনাদের আর একটা জিনিসই বাকি আছে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আমরা কিভাবে অ্যাড করব আমাদের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম অ্যাড করার জন্য সর্বপ্রথম আপনাদের আগে রেজিস্ট্রেশন আর লগইন নামে দুটো পেজ নিতে হবে রেজিস্ট্রেশন পেজ এবং লগইন পেজ এই দুইটা আগে পেজ নিতে হবে তো দুইটা পেজ নেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আপনারা কি করবেন পেজে আসবেন পেজে গেলাম আমি পেজ পেজে আসার পরে আমরা একটা দেখ আমরা একটা দেখব রেজিস্ট্রেশন অথবা আমরা কি এখন রেজিস্ট্রেশন নামে একটা পেজ ক্রিয়েট করব অ্যাড নিউ ক্রিয়েট করলাম रेजिस्ट्रेशन लिखे पब्लिश कर আচ্ছা রেজিস্ট্রেশন লিখে পাবলিশ করলাম এরপরে এখন আমরা আর একটা পেজ নেব অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ করবো অ্যাড নিউ করে লগ ইন লগ ইন দুইটা আমরা পেজ নিলাম রেজিস্ট্রেশন এবং লগ ইন এটা কোথা থেকে নিলাম আমরা পেজ থেকে অ্যাড নিউ করলাম অ্যাড নিউ করে আমরা এই পেজ দুটা নিলাম এই পেজ দুটোকে যদি কি আপনি এলিমেন্টারি যদি আপনি এডিট করতে চান সেক্ষেত্রে এলিমেন্টারি নিতে পারেন আর যদি আপনি চান এটি সাধারণ এডিট করবেন তাহলে এরকম থাকবে তো আমরা কি করব এডিট উইথ এলিমেন্টার দেব তো এখানে লগ ইন ফর্মটাকে আমরা কি করব এই যে এখানে পেজ অ্যাক্টিভিউট পেজ অ্যাক্টিভিউট থেকে টেম্পলেটটা আমরা দেব এলিমেন্টার ফুল হোয়াইট এলিমেন্টার ফুল হোয়াইট সিলেক্ট করে আপডেট করে দিলাম इच्छा मत डिजाइन करते डिजाइन कर आगे की এখন আমাদের এখানে প্লাগ ইন প্লাগ ইনস আমরা যাব প্লাগ ইনস থেকে আমাদের একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করে নিতে হবে এটা কি প্লাগ ইন সেটা আমি বলে দিচ্ছি প্লাগ ইনসে আসবেন প্লাগ ইনসে এসে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ এসে এখানে সার্চ করবেন ইউজার লিখবেন ইউজার লেখার পরে এখানে দেখবেন এই যে এইটা এটা আপনি ইউজ করতে পারেন এটা ইউজ করতে পারেন অথবা এটা ইউজ করতে পারেন দুইটার যে কোনো একটা ইনস্টল করে নেবেন আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি আমি এটা ইনস্টল করতেছি ইনস্টল নাও ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা কি করবো অ্যাক্টিভ করবো এটাকে অ্যাক্টিভ করে দেবেন অ্যাক্টিভ করার পরে আমাদের ছোট্ট একটা কাজ আছে আচ্ছা ছোট্ট একটা কাজ হচ্ছে হলো এটা অ্যাক্টিভ যখন হয়ে যাবে তখন এই যে এখানে ইনস্টল ইউজার রেজিস্ট্রেন্ট পেজ এই যে অপশনটা আছে এটাকে আপনারা ক্লিক করবেন जेनारे जा 
সেটিং থেকে জেনারেলে যাওয়ার পরে ছোট্ট একটা কাজ আছে আমরা প্লাগইন ইনস্টল করব ইনস্টল করার পরে আমরা সেটিং থেকে জেনারেলে আসব সেটিং থেকে জেনারেলে আসার পরে এই যে এখানে দেখেন মেম্বারশিপ মেম্বারশিপ এই মেম্বারশিপ এটা আপনি টিক দিয়ে দেবেন এনিওয়ান ক্যান রেজিস্টার যে কেউ আমাদের ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করে রেজিস্টার করতে পারবে যে কেউ আচ্ছা যে কেউ করলে আমরা এখানে টিক দিয়ে দেব টিক দেওয়ার পরে এখানে বলতেছে নিউ ইউজার ডিফল্ট রোল আমাদের যে এই যারা রেজিস্ট্রেশন করবে তাদের রোলটা কি হবে তারা হবে আমাদের সাবস্ক্রাইবার এখানে সাবস্ক্রাইবার আপনি ক্লিক করে দেবেন এখানে অথর বা এডিটর বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এগুলো দিলে কিন্তু তারা আমাদের ক্লিক করবে আমাদের ওয়েবসাইটের কন্ট্রোলটা তারা নিয়ে নেবে যার কারণে এখানে আপনারা সিলেক্ট করবেন সাবস্ক্রাইবার সাবস্ক্রাইবার হিসেবে তারা আমাদের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করবে সাবস্ক্রাইবার সিলেক্ট করবেন সাবস্ক্রাইবার সিলেক্ট করার পরে নিচ থেকে সেভ চেঞ্জ করে দেবেন সেভ চেঞ্জ এটা ইনস্টল সেটিং থেকে জেনারেলের কাজটা করলাম আমি সেটিং এ এসে জেনারেল থেকে আমরা জেনারেল থেকে আমরা এখানে মেম্বারশিপ এনি ওয়ানের টিক দিয়ে দিলাম এবং নিউ ইউজার ডিফল্ট রোল হচ্ছে হলো সাবস্ক্রাইবার এই দুটা ইনস্টল এই দুটা সিলেক্ট করে সেভ চেঞ্জ আচ্ছা এখন আমরা যাই ইউজার রেজিস্ট্রেশন এই ফর্মে ক্লিক করবেন ইউজার রেজিস্ট্রেশন এই অপশনটাতে ক্লিক করবেন গতকাল যেমন ভাবে তৈরি করছি আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্ম যেমন ভাবে তৈরি করছি সেম ভাবে আমরা এখানে ইউজার ফর্ম টাও ক্রিয়েট করে নেব এই যে চলে এসেছে তো প্রথমে এখানে কি ইউজার নেম এরপর ইমেল ইউজার পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড আর কি দেবেন আর এখানে কি দেওয়া যায় নিক নেম দিতে পারি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম যুক্ত করতে পারি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম দিলাম
আসেন কি ভাই হ্যালো নাকি আমারটা একটু সমস্যা হয়ে গেল শোনা দিতে সরি আপনাকে তালেশ বন্ধ কেন আজ আমি সুদীপ ভাই লাইনে নাই আচ্ছা তো সবাই দেখেন এখানে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে फार्सनेमशन लगे इडिट करते हैं তেমন কোন কঠিন বিষয় না গতকালের ক্লাস যদি ঠিকঠাক বুঝে থাকেন তাহলে এই ইউজার ফর্মটাও আপনি খুব সহজেই ক্রিয়েট করতে পারেন এই অপশন আর এখানে দেওয়ার মতো কিছু নাই ফর্ম সেটিং এ যদি যাই আমরা ফর্ম সেটিং থেকে এগুলো যা আছে তাই থাকবে তেমন কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই তবে এটা মনে রাখবেন যে এটা যেন সাবস্ক্রাইবার লেখা থাকে মানে যারা রেজিস্ট্রেশন করবে তারা আপনার সাবস্ক্রাইবার হিসেবে থাকবে সেটা এখানে সিলেক্ট করা থাকবে আবার <laughs> পেজ থেকে রেজিস্ট্রেশন এটা আমরা কি করব এডিট করব 
এলিমেন্টারি তে এডিট করার জন্য আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টারি জি ভেরিফিকেশন মাধ্যমে এটা হ্যাঁ সব হবে এখানে সব হবে সব করা যাবে এটা দেই আচ্ছা আজান দিচ্ছে একটু নোট করতেছে আচ্ছা সাইম ভাই আপনি যে কোশ্চেনটা করছিলেন যে ইমেল এর মাধ্যমে যে কনফার্ম করে লগইন করে সেটা আমরা করতে পারবো কিনা তো সেই অপশনগুলো আমাদের এখানে সেটিং করে দিতে হবে সেটিং করে দিলে আমরা সেটা করতে পারবো তো আমরা এটা করার জন্য ইউজার রেজিস্ট্রেশন যে প্লাগইনসটা আছে সেই প্লাগইনসের ইয়েতে নামে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে লিখতে হবে সেটিং प्रथम लग इन लग इन रेजिस्ट्रेशनोमेटिक लग इन हो जाए लग इन करते तो इच्छा मत जी प्रयोजन से रखते कन्फार्मेशन टू लग इन 
ইমেল কনফার্মেশন তো লগইন দিয়ে দিতাম এরপর এখানে এটাতে সাবস্ক্রাইবার বলছি তারপর এনাবল হাইড শো পাসওয়ার্ড এটা আমরা অন করে দিতে পারি যে অনেক ওয়েবসাইটে আমরা দেখি না যে পাসওয়ার্ড যে কথা বুঝ না গাইজ একটু আপনি আস্তে আস্তে একটু বলেন কথাগুলো सबकिछ देखते মের পাসওয়ার্ড হাইড এবং শো করার যে অপশনটা থাকে তো সেটা এই যে এটা এনাবল হাইড শো পাসওয়ার্ড তো এটাতে আপনি এনাবল করে দেন আর টিক দেন তাহলে এটা শো হবে এরপর আর কি আছে এখানে মাই অ্যাকাউন্ট সেকশন আচ্ছা মাই অ্যাকাউন্ট পেজ এই অ্যাকাউন্ট পেজটা হবে রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন পেজ দিয়ে দিলাম এরপর আর কি আছে লগইন লগ আউট কনফার্ম এটা করার দরকার নাই এডিট প্রোফ লেআউট হরিজন্টাল আচ্ছা এই যে লেআউট এখানে আমাদের এই ইয়াটা শো হবে কিভাবে এটা হরিজন্টাল আছে ভার্টিক্যাল আছে তো আমরা ভার্টিক্যাল দিতে পারি ভার্টিক্যাল দিলাম এটা হরিজন্টাল দিতে পারে ভার্টিক্যাল দিয়ে দিলাম দিয়ে সেভ চেঞ্জ এগুলো জাস্ট তাই থাকবে সেভ চেঞ্জ করে দিলাম আচ্ছা আমাদের এটা কমপ্লিট ওকে এখন আমরা কি করব এই যে गोलर मत रिमेम्बर আর তেমন কোনো কিছু নাই অন করার মতো এগুলো সেপশন এতটুকু করলে এনাপ তেমন বেশি কিছু করতে হবে না আর আমাদের ইয়াটা ইউজার রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা কি নাম ইউজার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এ ক্লিক করব এবার ডিফল্ট ফর্ম লেখা আছে ডিফল্ট ফর্ম আচ্ছা এখন আমরা কি করব এলিমেন্টরিতে যাব এলিমেন্টারি এটা এডিট রেট এলিমেন্টারি রেজিস্ট্রেশনের পেজটা আমরা এলিমেন্টারিতে এডিট করব এটা আমাদের রেজিস্ট্রেশনের পেজ রেজিস্ট্রেশন পেজ এখানে আমরা কি করতে পারি সার্চ করতে পারি ইউজার রেজিস্ট্রেশন जगह আপনি এই ফুল ওয়েট করবেন তাইলে আপনি ইয়ে করো জায়গা থাকবে না আর ওই কনটেন্টের ওখান থেকে ফুল ওয়েট করে দিছি তারপর ওরকমই থাকে আর ছোট দেখতে হবে না দেখে আমি বলতে করতেছি না দেখতে হবে আগে দেখে তারপর আমি বলবো নি এজ এ রগিং রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এটা এটা আমরা
লগিং ফর্ম এগুলা যাচ্ছে এরকম ভাবে আমি দিয়ে রাখলাম এখানে জাস্ট পাসওয়ার্ড ইমেল দিয়ে তা রেজিস্টার করলে হয়ে যাবে এটা পাবলিশ আপডেট করি আপডেট করার পরে এখন যদি আমরা এই পেজে যাই এই পেজটা ভিজিট করি দেখেন রেজিস্ট্রেশন পেজটা আমরা এখন ভিজিট করি আচ্ছা নামাজের টাইম হয়ে গেছে আগে নামাজটা পরে আসি তারপরে এটা দেখাই নামাজের ব্রেক করতেছিলাম ফর্ম তো এই ফর্ম বিভিন্ন রকম প্লাগ ইন আছে যত আপনি এগুলো নিয়ে একটু স্টাডি করবেন ফর্ম গুলো নিয়ে একটু স্টাডি করবেন আর আপনার এই প্লাগ ইন নিয়েও একটু স্টাডি করবেন স্টাডি করলে আপনি অনেক রকম প্লাগ ইন পাবেন এই প্লাগ ইন গুলোতে স্টাইল বিভিন্ন প্লাগ ইন বিভিন্ন রকম স্টাইল করতে পারবেন এটা একটু চেক করে আপনার দেখতে পারবেন তো এখন আমি তাহলে একটু পেজটা দেখি পেজটা চেক করি পেজ চেক করেন আমার রেজিস্ট্রেশনের যে পেজটা ছিল এই যে রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশনের যে পেজ সেই পেজটাতে একটু ভিউ করি আচ্ছা ওইটা নাম না এইটা এইটা এই যে দেখেন আমাদের ওখানে আমরা যা যা করছি সেই সব কিছু এখানে চলে এসেছে এইভাবে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা দেখা যায় এখন আমরা যদি রেজিস্ট্রেশন করি রেজিস্ট্রেশন করলে আমাদের হোম পেজে যাইতে পারবে এরকম ভাবে আপনি করতে পারেন তো এটাতে একটু এই যে এই সাইড এর এইটা আমি আউট করে দিই এগুলো আউট করে দিই এগুলো আউট করার জন্য কাস্টমাইজে যাব শুধুমাত্র সাদা পেজ রাখবো এখানে এরকম সাদা পেজ রাখবো পাবলিশ তো এখানে যদি আবার স্লাইডার আমি অ্যাড করতে চাই আমি যদি কিছু অ্যাড করতে চাই মুকুল ভাই যেটা চাইছিলেন হ্যাঁ এখন যদি এরকম এখানে কিছু অ্যাড করতে চাই তাহলে এই যে ব্যাকে যাব ব্যাকে ব্যাক থেকে উইজার্ড উইজার্ডে ক্লিক করব ক্লিক করার পর মেন স্লাইডার মেন স্লাইডার সাইড বার সরি মেন সাইড বার মেন সাইড বারে এখানে এই যে অ্যাড অ্যাড উইজার্ড পাবে অ্যাড থেকে আপনি এখান থেকে কোনটা নেবে এটা দিয়ে তো আমি সার্চ নিয়ে দেখাচ্ছি সার্চ নিলাম এখন এখানে সার্চ চলে আসবে এই যে সার্চের অপশন এই প্রসেসে আপনি এখানে সাইড বার্ডটা আপনি অ্যাড করতে পারেন এখন আমরা এই পেস্ট একটু আর একবার ভিজিট করবো মুকুল ভাই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারছি এই যে আমাদের এই হচ্ছে হলো পেজ রেজিস্ট্রেশন পেজ আমরা হোম পেজে যাই এটা হোম পেজ এই বিষয়গুলো হচ্ছে আপনি যত ট্রাই করবেন তত শিখতে পারবেন তত জানতে পারবেন প্র্যাকটিস করতে থাকেন বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন তাইলেই হবে তাহলে আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্ম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম লগ ইন ফর্ম সব কিছুই আমরা শিখে ফেলছি প্লাস আমরা এখানে মেনু তৈরি করাও শিখে গেছি তো মেনুটা সবাই তৈরি করেন এখানে যে এই প্রসেসে যেটা আমি দেখাইছিলাম গত ক্লাসে 
এরকম ভাবে যেন ওপেন হয় সেটা করবেন আচ্ছা তো এখন এগুলো আমি কেটে দিয়ে তো পেজগুলো সব তৈরি করতে পারবেন এখানে দেখেন সর্বপ্রথম কি হইল সর্বপ্রথম এখানে লেখাটা নিচ থেকে খুব স্লোলি উঠে আসলো প্লাস এই পাশে মেনুর আইটেম তো এখানে এই সাইড বার্ডটা এনারা ট্রান্সফার্ম করে দিছে আমাদের সাইড বার্ড ছিল আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে আমি একটা সর্বপ্রথম আগে দেখাবো যে তাই এই ওয়েবসাইটের সাথে থেকে আমাদের ওয়েবসাইটে কি কি তফাত আছে সেই তফাতগুলো আমি একটু দেখাবো দেখানোর পরে তারপরে শুরু করব আচ্ছা তো এই ওয়েবসাইটটাতে একটা জিনিস সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন যখন আমি স্ক্রল করতেছি তখন কি হচ্ছে আমার লেখাটা নড়তেছে কিন্তু পিকচারটা কিন্তু জায়গা মতোই থাকতেছে এই কাজ কিন্তু আমরা শিখছি এটা এই কাজ আমরা শিখে নিছি পিকচার পিকচার জায়গায় থাকতেছে শুধুমাত্র লেখা নড়তেছে তো এইটা যেরকম ভাবে থাকবে এরকম ভাবে আমরা করতে পারবো প্রথমে এখানে কি টেক্স নিছে ওয়েলকাম টু পয়েন্ট এই লেখাটা একটা আমরা কারো কি কোশ্চেন আছে এই যে বাটনের মধ্যে যে পানির মতো মানে টোটাল কথা পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে এটা কি কেউ করতে পারে কে কে করতে পারবেন না বলেন এই বাটন কি সবাই করতে পারবেন সেম ভাবে জি ভাইয়া পারবো জি ভাই পারবো আচ্ছা কারণ এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু আপনি ক্রিয়েট করতে দেব আমি হ্যাঁ তো এই ওয়েবসাইটটা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নেন কোথায় কি প্রবলেম সেটা বলবেন যে এই জিনিসটা পারবো না বাটনের মধ্যে কালারের অফার কিছু কমা দিলে তো হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখা যাবে এই ওয়েবসাইটটা টোটাল এইচটিএমএল কোডিং এ তৈরি হ্যাঁ তো এইচটিএমএল কোডিং এর সাথে আমরা যদি দেখি আমরা আমাদের মতো করতে পারি কিনা এইগুলো কিন্তু আপনারা করছেন মাসখানে ছিল বাট এই লেখাটা হচ্ছে হলো বাম পাশে চাপানো বাম পাশে চাপাইতে পারবেন এই লেখা আমরা লিখলে তো মাসখানে আসবে ভাই অ্যালাইনমেন্ট কে বাম পাশে দিয়ে দিলে হয়ে যাবে না অ্যালাইনমেন্ট শুধু বাম পাশে দিলে হবে না মাইনাস লেফট করবেন তাইলে এদিক থেকে সেন্টার থাকবে আমরা যে লেখি সেগুলো সেন্টারে সেন্টার থেকে সেটাকে যদি বাম পাশে দিয়ে দেন তাহলে মার্জিন মাইনাস লেফট হতে দিয়ে দিবেন তাইলে এদিকে সরে যাবে আমি পুরোটাই বলে দিচ্ছি সবাইকে আর যেটা যেটা দেখানোর দরকার সেটা দেখায় দিচ্ছি এবার বাটন আচ্ছা বাটনের জন্য এলিমেন্টর কই আচ্ছা এলিমেন্টর এটা এলিমেন্টর টা ওপেন হও
বাটনটাকে যদি আমরা ক্রিয়েট করি পেজটাকে রিলোড দিতে হবে খুবই ইজি যদি বাসায় ঠিকভাবে ট্রাই করতে ট্রাই করেন সবাই অনেক ভালো ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবেন আর কোডিং এর ওয়েবসাইট গুলো দেখেও আপনি কোডিং এর ওয়েবসাইটের মতো করে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করতে পারবেন খুবই ইজি তো আমি যে ওয়েবসাইটটা দেব এই ওয়েবসাইটটা একদম হুবহু আপনারা ক্রিয়েট করবেন মানে যতটুকু করা যায় নিজে যতটুকু শিখছেন ততটুকু এর উপরে बक्स दी सदा कलर टोटाली बुजते बॉर्डर सलिड कमाई दे कारण না করলেও চলবে আপনি যতটুকু শিখছেন ততটুকুই হ্যাঁ যতটুকু শিখছেন ততটুকু আচ্ছা এই উপরের কালারটা কিন্তু এখানে কিন্তু বার দেখা যাচ্ছে না উপরের বারটা দেখা যাচ্ছে না এটা কিভাবে করবেন এটা কাস্টমাইজ থেকে করতে হবে ওয়ার্ডপ্রেসে যে কাস্টমাইজ থেকে করতে হবে কাস্টমাইজ থেকে টপ বার কে এটা এই কালারটা নান করে দিলেই এরকম হয়ে যাবে সেই অপশনগুলো আমি দেখাই দেব নি शेष बड़ा दाग सदा 
এটা কি জানেন মনে আছে সবার ভাই দেখাইছি গান কিন্তু মনে আসছে না অপশনটা কোন কই ডিভাইডার ডিভাইডার 9 ডট এ গিয়ে ডিভাইডার লিখে সার্চ করবেন ডিভাইডার ডিভাইডার লিখে সার্চ করবেন তারপরে দেখেন একটু স্ক্রল করার পরে এই লেখাটা চলে আসলো নিচ থেকে উঠে আসলো এটা করতে পারবেন হ্যাঁ পারবে কিন্তু অ্যানিমেশন আচ্ছা এখন এখানে একটা বিষয় আছে যে এই যে অ্যানিমেশনটা যে আসছে হ্যাঁ এটা কিন্তু একটু লেট করে আসছে অ্যানিমেশন গুলো লেট করে আসছে তো এই লেট করে নিয়ে আসতে পারবেন কি এই অ্যানিমেশন কে পারবো ভাই পারবো কি ভাইয়া পারবো কোথা থেকে কি করতে হয় বলেন দেখি ভাই ওটা হচ্ছে যে অ্যানিমেশন এর যে ডিউরেশন এর ওখানে টাইমিং এর কিছু একটা কমা বাড়াই দিলে হয় টাইম টাইমিং এর ওটা একটু বাড়াই দিবেন হ্যাঁ গুড আচ্ছা একটু নিচে আসি এর পরে একটু নিচে আসলাম এটা এটাও নিচ থেকে উঠে আসলো এবং স্ক্রল শুরু হয়ে নাম্বার কাউন্ট করা শুরু করলো এটাও তো পারবেন लोड कर ढुकार না টাইমটা দিলে একটু টাইমটা বেশি বেশি করে দিবেন তাইলে পরে আসবে অ্যানিমেশন যখন সেট করবেন ওখানে টাইমটা ডিলে করবেন তাহলে দেরি করে আসবে ইয়েস এই যে এটা এটা ক্রিয়েট করতে পারবেন আর ওই ভিডিওর লোগো এখানে আইকন দেওয়া আছে আইকন দিবেন আইকন দিয়ে করে দিবেন বা আইকন বক্স নিয়ে আপনি করতে পারেন এটা সিম্পল এটা ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন এটা দেখানো হইছে छाप्रसेस আচ্ছা এই যে এই এইটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই দিতে চাইছি এটা কি করতে পারবেন দেখেন এটার মাঝখানে কিন্তু উঠে গেছে এই অর্ধেক পিকচার উঠে গেছে মাঝখানে করা সম্ভব এটা একটু বলেন ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে যে ব্যাক এটা তো একটা সেকশন এই কালোটুকু এখান থেকে এখান পর্যন্ত একটা সেকশন এই সেকশনের মধ্যে কিন্তু এই পিকচার ঢুকে গেছে এটা কি করতে পারবেন যদি না পারেন বলেন যে পারবো না দেখাই দেন আমি দেখাই দিচ্ছি দেখাই দেন দেখাই দেন ভাই আর এই যে এগুলো অ্যানিমেশন তো পারবেন পিকচার মধ্যে যে অ্যানিমেশন গুলো হচ্ছে হ্যাঁ এই যে অ্যানিমেশন যে এটা সেট করছো এটা পারা যাবে আচ্ছা এটা পারা যাবে বাট এই যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে পিকচার টুটে গেছে এটা পারা যাবে না এই তো এটা এটা পারা যাবে ওই মাইনাস দিয়ে তুলে লাগো মনে হয় না মার্জিন দিয়ে উপরে তুলে দিলেই হবে না হ্যাঁ মার্জিন দিয়ে উপরে তুলে দিতে হবে মার্জিন দিয়ে উপরে তুলে দিবেন তাইলেই হবে তুলা যাবো দেখার লাগবো না ভাই এটা পারবো পা পা যাবে ভাই হ্যাঁ বলেন ভাই একটা প্রোগ্রাম আসছে তো আজকে আমার একটু ছুটি লাগবে আগে বলছিল একটু ওইখানে আছি ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি লিভ নিলাম আচ্ছা 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 এটা তাও আমি যদি দেখতে চান যদি তাহলে আমি দেখাইতে পারি এখানে কিভাবে করতে হয় বিষয়টা बुजते 
मापी बड़ा कत अच्छा फाइव पॉइंट फाइव जीरो ने बन बोरो पिक्चर टा फाइव पॉइंट फाइव जीरो अच्छा मिला कर दी आईट वाईट फाइव पॉइंट एट फाइव इंचेस इंचेस ने बन गिनतो पिक्चर ना इंचेस ने बन जिता छोटा पिक्चर शेटा चार देखे 5.85 करने बन और जिता बड़ो पिक्चर शेटर ऊपर वाइड ने बन 5.85 एवं हाइड ने बन 5. और फाइव देख लम ना की की बोल बोल कर लम ना की अच्छा ना पाइप पर है तो ज़ूम करने कम है सेम ज़रा करने रे कम है लो अच्छा ज़ूम कम है दी कम है दी फाइव पॉइंट एक उन ठीक है सर एक उन ठीक है फाइव पॉइंट फाइव जीरो एक 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 तो
রুবুল ভাই আজকে নাই পরীক্ষা আপলোড করতেছে রুবুল ভাই দেখেন গে কাল লাগে কথা কইতেছে কবর তো আমি টুকটাক রাখতেছি জানেন পরীক্ষা তো নামে পরীক্ষা কিন্তু আজ আমি কাজনে একটু গোপনে কিছু কাজ করতেছি গোপন আমি তো কারোর সাথে কথা বলতেছি না বই দেখতেছি কয়েক মিনিট আগে জয়েন করছি তারপরে এক সময় ডাউনলোড দিয়ে আর এখানে দেখেন ক্লাস দেখেন ক্লাস এখানে অনেক সুন্দর একটা সুন্দর করে পিকচার গুলো নেবেন আর পিকচার গুলো অবশ্যই পিকচার বে থেকে ডাউনলোড করবেন পিকচার বে থেকে ডাউনলোড করে খুব সুন্দর করে সাজাবেন পিকচার গুলো তো এটা যদি মোটামুটি তৈরি করতে পারেন আশা করি মানে ভাই লিংকটা দিছিলেন হ্যাঁ লিংকটা মিটে দিছি দেখেন ভাই আমার তো ই ছিল না নেট চলে গেছিল আচ্ছা আবার দিচ্ছি হ্যাঁ দিয়ে দিছি ভাই পিকচার কোন জায়গা থেকে নাম আমি বললেন পিকচার বে পিকচার বে ওয়েবসাইট দিছিলাম তো ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে নিয়ে এখানে কয়টা পিকচার লাগবে সেটা আগে দেখবেন কয়টা কোন সাইজের কয়টা আছে সেই কয়টা ওই অ্যাডোপ ইনস্টিটিউটের ইয়া কি ফটোশপ থেকে আপনারা সাইজ করে নেবেন সুন্দর করে সাইজ করে নেবেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এই মাপের গুলো আলাদা করবেন এই ছোট মাপের গুলো আলাদা করবেন আলাদা করে সাজাই নেবেন নিয়ে তারপর এখানে দুইটা সেকশন দুইটা সেকশন নিছেন মার্জিন দিছেন এই যে যদি আবার কন যে 
পুরা ডালে গিয়ে যাচ্ছে আস্তেছে না তখন মার্জিন দেবেন মার্জিন 200 200 400 দেবেন দুই পাশ থেকে বা আপনারা ইচ্ছা মতো দেবেন আমি যা করছি এটাই দিতে হবে তা না মার্জিন দেবেন সুন্দরভাবে দেওয়ার পরে মার্জিন টপ মাইনাস 200 পিক্সেল দিয়ে দেবেন উঠে যাইবো টপ মাইনাস করে দিলে পিক এটা কিন্তু উঠে যাইবো তো এটা একদম ইজি তেমন কোনো কঠিন না আচ্ছা এর পরের অপশনে কি এর পরের অপশনটা এই তো স্লাইড স্লাইড ইমেজ স্লাইডটা বসাই দিবেন এখানে ইমেজ স্লাইডটা এখানে বসাই দিবেন তো এটার মতো এটা যেহেতু কোডিং এ করা এটার মতো আমরা না করতে পারি তো এর জন্য আমরা কি করব আমরা স্লাইড এখানে দিয়ে দেব আমাদের কাছে স্লাইড নামে অপশন আছে এই স্লাইড আমরা এখানে দিয়ে দেব খুব ইজিলি আমরা এই কাজটা করতে পারি আচ্ছা এর পরে কি আছে এর পরে আছে চলে এই যে এর পরে আরেকটা স্লাইড করছে এটা হচ্ছে টেক্সট স্লাইড টেক্সট স্লাইড প্লাস এখানে একটা করে কি রাখছে প্রোফাইল প্রোফাইল দিয়েছে নাম প্লাস সে কি কাজ করে সেটা ডিটেইলস দিয়ে দিয়েছে তো আপনি এটা কি করতে পারেন সুন্দরভাবে ক্রিয়েট করতে পারবেন এরকম স্লাইড তো এই স্লাইড আশা করি সবাই ক্রিয়েট করতে পারবেন এই স্লাইডটা ক্রিয়েট করতে পারবেন কি সবাই জি ভাই পারবো ভার্টিক্যাল দিতে পারেন আর যদি অপশন না থাকে তাহলে করতে হবে না হ্যাঁ আর ভাই আমাদের কাছে কিন্তু এতগুলো অপশন নাই আমি তো দেখছিলাম যে ইনস্টাগ্রাম ব্যাংক কি এগুলো নাই আছে আছে আমি তো ফেসবুক ইউটিউব আর একটা টুইটার এই তিনটা আমি পাইছিলাম আচ্ছা আমি দেখাই দিচ্ছি এই যে দেখেন আমরা কি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করব তাই তো আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়া আমরা কোথায় ইউজ করব এখানে सपोज এখানে আমরা ইউজ করব তো 9 ডটে যাবেন ভাই ওয়েবসাইট লিংকটা দিয়ে দেন হ্যাঁ ওয়েবসাইট লিংক তো অবশ্যই দিব এটা দেখে নিয়ে তো বানাইবেন ওই স্ক্রিন দিয়ে দেব
এখানে দেখেন সোশ্যাল লিখবেন সোশ্যাল সোশ্যাল লেখার পরে সোশ্যাল আইকন নামে একটা অপশন আসবে সোশ্যাল আইকন কে টেনে নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দেন সোশ্যাল কে আমি এই যে এখানে দিয়ে দিচ্ছি সোশ্যাল আইকন কে ছেড়ে দেবেন चलो इंसार्ट कर নন্দেবু পাইছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই আমি শুধু এই তিনটা এই বক্সে দিছিলাম আমি এই যে অ্যাড আইটেম থেকে করে নেবেন এটা রাউন্ডেড কি স্কয়ার নিলে স্কয়ার করে দিতে পারেন রাউন্ডেড নিলে সার্কেল নিলে সার্কেল করে দিবেন আর এদিকে স্টাইলি আসে এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিলেই হবে অফিশিয়াল কালার কাস্টম কালার দিয়ে প্রাইমারি কালার এজ এ ট্রান্সফর্ম করে দেন তাই বলি এরকম ভাবে ইচ্ছা মতো সুন্দর করে বসাই দেবেন उंड এখানে একটু এই যে অ্যাডভান্স এসে একটু এটা একটু ট্রাই করবেন দেখবেন ট্রাই করে যদি পারেন করবেন নাই তো দরকার নেই এটা যেমনটা পারবেন তেমনটাই করবেন এটার মধ্যে যে করতে হবে তার কোনো মানে নাই এটা তো আবার কোডিং এ করা দেখেন মাউস নিয়ে যাচ্ছে ওখানে হবার হয়ে ফেসবুক লেখা আসছে টুইটার তো এটা ট্রাই করবেন যদি পারেন সেই ক্ষেত্রে করবেন না পারলে কোনো সমস্যা নেই আপনি এই অরিজেন্টালি রাখে দেবেন আচ্ছা নিচে আসি এটা তো বললাম এটার মার্জিন টপ করে দেবেন তাইলে চলে যাবে এটা আগে সেকশন রেডি করবেন সবকিছু আগে সুন্দর করে সাজাবেন সাজানোর পরে তারপরে আপনি এটাকে 
টপে টপে তুলে দেবেন টপে তুলে দিলে চলে যাবে আচ্ছা এর পরের অপশন এখানে ইমেজ তো আপনি এখানে আইকনগুলো ব্যবহার করতে পারেন আইকন দিয়ে আইকন করে দেন তো একটু করে ওই যে পিকচার গুলো যেন মানে যেটাতে আর কি মাউস নিতে আছেন ওইটা ওই যে লেখাগুলো ই উঠতেছে আর কি ওই সিস্টেম কি এরকম কি দেখাইছিলেন না এখানে ওই এই সিস্টেম নাই এই যে যে লেখাগুলো যেমন আসছে আমাদের তো এরকম সিস্টেম করতে পারবো না যেমন এই যে উড কাট আপনি যতটুকু পারেন আপনাকে বলে নাই যে সেম করতে হবে আপনি যতটুকু পারেন তবে ট্রাই করবেন যতটুকু মানে স্পেশাল ভাবে করার হ্যাঁ হুম যতটুকু স্পেশাল ভাবে করতে পারে আশা করি এটা 100% পারবেন না সেটা আমি নিজেও যদি আমি এরকম ভাবে করি আমি 100% এটা কারণ এটা কোডিং এ কোডিং এর জিনিস আমি ওয়ার্ড পেজ 100% ভাবে করতে পারবো না সম্ভব না এটা আপনারা আমি আশা করি 90% আপনারা করতে পারবেন কারণ সেম সব কিছু सेम যা আছে যে ভিতরের স্টাইল গুলো सेम যে হইতে হবে তার কোনো মানে নাই স্টাইল গুলো যা হয় হোক কিন্তু যে এই ভিতরের যে ডিজাইনটা ডিজাইনটা सेम করতে পারবেন আপনারা আশা করি আচ্ছা আপনি পর্যন্ত দেখলাম এরপর এটা আর এটা তো বসাইতে পারবেন অবশ্যই আর এই যে এখানে ফ্রম দেখেন এখানে কিন্তু একটু পরে ওপেন হইলো তো এখানে এরকম ভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড নিচে একটা ইমেজ দিবেন ব্ল্যাক কালার ইমেজ রাখার চেষ্টা করবেন তারপর ওভারলে এই যে উপরের যে কালারটা হালকা অ্যাশ কালারের কালো কালার মতো এটা ওভারলে ইউজ করা হইছে এই ওভারলেটা দিয়ে দিবেন তারপরে এখানে কন্টাক্ট ফ্রম ইউজ করবেন কন্টাক্ট ফ্রম এর ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম ট্রান্সপারেন্ট রাখবেন আর এখানে যে সেকশনটা আছে এই সেকশনে টেক্সট নিছে টেক্সট নেওয়ার পরে মার্জিন এখানে বড় যে গ্যাপ মার্জিন দিছে অনেক মার্জিন দিছে যার কারণে এরকম এত বড় গ্যাপ হইছে অথবা বিআর ইউজ করতে পারেন লাইন ব্রেক जतटुकु देखल की सर्व प्रथम आगे तैर कर डुप्लीकेट कर এটা ডুপ্লিকেট যেমন দেখাই এই একটা ক্রিয়েট করছি না আমরা একটা ক্রিয়েট করার পর এটা কিন্তু ডুপ্লিকেট করে বাকিগুলো করছি তো আপনি কি করবেন এই দুইটা আগে সর্বপ্রথম করে নেবেন করে নেওয়ার পর ডুপ্লিকেট করবেন ডুপ্লিকেট করলে তার কি প্রসেস চলে আসবে পরে একটা আবার ডুপ্লিকেট করবেন ডুপ্লিকেট করার পরে কি করবেন একটু চেঞ্জ করে দেবেন প্রথম দুইটা ছোটটা রাখবেন পরে একটা দিবেন বড় তারপরে দিবেন একটা ছোট তারপরে এই পাশে একটা বড় দিয়ে দিবেন এই পাশে ছোট দিয়ে দিবেন হয়ে গেল মানে এই পাশে দুইটা বড় এই এই প্রথম লাইনে দুইটা বড় দিবেন শেষ লাইনে দুইটা বড় দিবেন আর এই দুই কোণাতে দুই সরি 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 আবার ভুল করলাম শেষে শেষে দুইটা ছোট দিবেন সামনে দুইটা ছোট আর এই দুই কোণাতে দুইটা বড় দিয়ে দিবেন তাহলে হয়ে যাবে আচ্ছা আর একটু উপরে যাই হুম ভাই स्टाइल স্টাইল থেকে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ ক্লাসিক হ্যাঁ ক্লাসিক এ যাবে এই যে কালার হুম এসেছে হ্যাঁ আচ্ছা বুঝতে পারছি আমি খেয়াল করছিলাম আপনার আগে আচ্ছা তারপরে আর কি সেম ভাবে এটাই করার ট্রাই করবেন ভাই আরেকটা অপশন যে ডিভাইডারের এটা না দেখাইছিলেন কিন্তু আমার মনে সঠিক মনে আসছে না এটা আচ্ছা ডিভাইডার দেখা দিচ্ছে ডিভাইডার ডিভাইডার সার্চ করেন ডিভাইডার ডি আই বি 
এই যে ডিভাইডার এটা হ্যাঁ ডিভাইডার কে এখানে টেনে নিয়ে এসে এই যে এটাতে দিচ্ছি এখানে ডিভাইডার বসাইলাম ডিভাইডার বসানোর পরে এই যে এখন এটাকে হাই টু একটা কমাই যদি দিতে চান কমাই দিবেন আচ্ছা ঠিক আছে এটা সলিড এখন এগুলো চেক করে দিবেন আচ্ছা ঠিক আছে বলছি ভাই এই যে এখানে ডট 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 लगे <laughs> देखते डिवाइडर शुद्ध मन भार्टिकल देखें नतुन स्टाइल गलिमेंट गड करते नतुन कर পার্টিকুলার অপশন মানে এখানে না স্টাইলে তো কোন স্টাইলে তো এই দুইটা অপশন শুধু গ্যাপ আর এটা স্পেসিং এই যে ভার্টিক্যালি এটা মনে হয় সেন্টার না এটা সেন্টার এটা নাই এটা আপনি খুঁজে দেখবেন যদি পান সেই ক্ষেত্রে ইউজ করবেন না পাইলে ইউজ করার দরকার নাই দেখতে এই স্টাইল করে দিবেন এগুলো ডিভাইডার টা একটু স্টাইল করবেন স্টাইল করে করে দিয়ে দিবেন আচ্ছা আর কি এই ওয়েবসাইটে আর কি আচ্ছা তেমন কিছু নাই আচ্ছা এই যে এখানে দেখেন যে আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখাই দিই আপনাদের এই জিনিসটা খুব দরকার গ্যাপটা যদি বেশি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে रिकार कर मार्जिन मार्जिन कमान এটা কিভাবে করবেন এটা পারবেন 
তুলে আইকন এড করছে আইকন এড করে আইকন দি সেল করে এখন চারটা সেকশন ধরে চারটা সেকশন চারটা সেকশন নিছে চারটা সেকশন নিয়ে প্রথমে আইকন পরে টেক্স ঠিক এই টেক্স এর নিচে আবার এই প্যারাগ্রাফ টেক্স লাগাইছে পরেরটাতে আইকন পরেরটা আবার টেক্স পরে আবার এটার নিচে প্যারাগ্রাফ লাগাই দিয়েছে তার প্রথম আই প্রথম লাইন হয়ে গেলে তারপর এখন ডুপ্লিকেট করে দেবেন ডুপ্লিকেট দুইটা করে দেবেন सेम হয়ে যাবে এরপর আইকন গুলো চেঞ্জ করে দেবেন একদম ইজি আর যদি এই ওয়েবসাইটের এই আই এই পিকচার গুলো ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে যে ডাউনলোড দেব সেভ এস এম এস এটা ডাউনলোড দিয়ে ইমেজ গুলো ইউজ করবেন এই যে ইমেজ ডাউনলোড হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন যদি এই ওয়েবসাইটের ইমেজ গুলো ইউজ করতে চান তাহলে ইমেজ গুলো ডাউনলোড করে নিয়ে ক্রিয়েট করে ফেলুন খুব ইজি তেমন কোনো কঠিন বিষয় নেই পুরো ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করে ফেলুন এটা হোমওয়ার্ক থাকবে আর কিছু কি দেখাই দিতে হবে ওয়েবসাইটের আর কিছু বাকি থাকলো কি না যদি দেখাই দিতে হয় বলেন আর ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করার পরে ফেসবুকের যে গ্রুপটা থাকবে হ্যাঁ ফেসবুকের গ্রুপে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সহ পোস্ট করবেন ফেসবুক গ্রুপে বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না যদি দুই আড়াই ঘন্টা টাইম দেন নতুন হিসাবে যদি দুই আড়াই ঘন্টা টাইম দেন খুব ইজিলি এইটা করতে পারবেন ভাই এর লিংক তো কাজ করে না কিসের লিংক কাজ করে না ওয়েবসাইটের লিংক কাজ করবে করবে করি ওই ওইটার লিংক কোথাও শেয়ার করা যায় না হবে হবে কেন মেসেঞ্জারে শেয়ার করা যায় তো ভাই কোন জায়গায় শেয়ার করা যায় না ওই জায়গার ওয়েবসাইট ও আচ্ছা তাহলে ওখানে একটা গ্যাপ দিয়ে আপনি ওখানে লিংকটা আচ্ছা এই স্ক্রিনশটটা দিয়া দেই রে একদম বড় একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দেব আমি হ্যাঁ ওই যে ইয়া মুকুল ভাই যেমন করছিল হ্যাঁ ওরকম একটা স্ক্রিনশট দিয়ে এটা ওয়েবসাইটটা আজকে শেষ করেন সবাই কাল করব এটা ভেবে যেন রাখতে দেন না সবাই আজকে একটু ট্রাই করেন ঠিক আছে আর ভাই এন্টার করেন তারা তাহলে ওয়েবসাইট লিংকটা নেই मैं <laughs> আমি দেখাচ্ছি তাহলে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখা যাবে আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখেন আমি অফ করলাম ভাই ইন্টারের সাব দিলেন না ইন্টার সাব দিলেন না ভাই আচ্ছা ইন্টার সাব দিছে এবার এবার ইন্টার সাব দিছেন না সাম ভাই কষ্ট করে লিংকটা একটু ইয়াতে যে দা আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই যে এই সাইটটা এটা এটা ব্যবহার করছি গো ফুল পেজ মানে ওই এক্সটেনশন এটা শুধু সার্চ দিলেই পাওয়া যাবে ফুল পেজ স্ক্রিন ক্যাপচার আচ্ছা নামটা একটু মিট করে দিয়ে দেন সবাই একটু সার্চ করুন ঠিক আছে আচ্ছা বা আপনি একটু ওই লিংকটা দেন ভাই আপনি একটু কষ্ট করে একটু ইয়াতে যান আচ্ছা ঠিক আছে কি ওই এক্সটেনশনের ওই ইয়াতে যে পেজে একটু লিংকটা দিয়ে দাও এক্সটেনশনের যে পেজটা সেই পেজে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিচ্ছি মিটে দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস শেষ করে দাও 